ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டேட்டா கேபிளுக்குள்ள என்னென்ன இருக்குது அதை பற்றி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சின்ன ஒரு ஐடியா கொடுக்குறது தான் இந்த வீடியோ நம்ம ஸோ உள்ளே என்ன இருக்குது அப்படின்றத நம்ம அந்த கேபிள் வந்து பிச்சு பார்க்கலாம் நம்ம பார்க்கலாம் நண்பா இந்த இதில் என்னென்னலாம் பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்சுலேஷன் டேப் வந்து எப்படி வந்து சூஸ் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து சால்ட்ரிங் அடிக்கும்போது நீங்கள் அதாவது பிகினராக இருந்து என்னென்னலாம் நீங்கள் பார்க்கணும் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரைட் ஜாயின்னா என்ன ஸோ அதில் வந்து எப்படி வந்து பண்ணணும் அப்படின்ற பற்றி பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஒரு சால்ட்ரிங் பண்ணுறது அப்புறம் வந்து எப்படி சூஸ் பண்ணுறது அதுவே மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே ஸோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஐடியாஸ் இதில் கிடைக்கும் வாங்க வந்து வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும்பா பார்த்தீங்கன்னா நாலு பின் இருக்கும் பாருங்கள் சரிங்களா இப்போ இதில் உள்ள நாலு கனெக்ட் கே கனெக்டிங் கேபிளை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ என்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஜோ ஒயர் இருக்குது இது ஒரு நாலு ஒயர் இருக்குது இது ஒரு நாலு ஒயர் இருக்குன்னா இதில் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த ஒயர்னால் என்ன அப்படின்றத ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்ணிடலாம் சரிங்களா பிளாக் கலர் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போகிறது ஸோ இந்த ரெட் கலர் அப்படின்றது வந்து பாசிட்டிவ் எடுத்துகிட்டு போகிறது நண்பா ஸோ பாசிட்டிவ்னால் என்ன ஒரு நம்மளுடைய பேட்ரி பேட்ரி சார்ஜ் இருக்கும் இல்லையா அதோட பாசிட்டிவ் தான் இந்த வெள்ளை கலருக்கு பார்த்திங்கனா இந்த வெள்ளை கலர்ன்றது வந்து டேட்டா வந்து சென்ட் பண்ணுறது அதாவது யாருக்குன்னா உங்களுடைய ஃபோனில் வந்து சென்ட் பண்ணுறது இந்த க்ரீன் கலர்ன்றது வந்து டேட்டா வந்து ரிசீவ் பண்ணுறது இது வந்து பார்த்திங்கனா ஆப்போசிட்டா ஆப்போசிட்டில் வந்து ரிவர்சல் நடக்கும் நண்பா சரிங்களா ஸோ இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் நார்மலாக வந்து இந்த இது இந்த இது வந்து இது மட்டும் மஞ்சள் கலர் சில டைம் கொடுத்துருப்பாங்க இதுனா க்ரீன் கலர் இருக்கு இல்லையா ஸோ க்ரீன் கலர் இருக்குது எல்லோ கலரும் சில டைம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதுவும் நார்மலான இதே ஃபங்க்ஷனுக்கு தான் ஆனால் ஒயிட்டு அப்புறம் எல் அப்புறம் ரெட்டு பிளாக் எப்பயுமே சேஞ்ச் ஆகாது இது ரெண்டு டேட்டா கேபிள்ஸு இது ரெண்டு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் கேபிள்ஸ் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் ஒன்று ட்ரான்ஸ்மிட்டர் ரிசீவர் சரிங்களா இப்போ இதே இது மற்றது கேபிளில் ஜாயின் பண்ணணும்னா அதே மாதிரி இருக்க நாலு கேபிளில் ஜாயின் பண்ணலாம் இல்லை ஏதாவது ரெண்டு கேபிளில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நண்பா ஸோ எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ஒரு கேபிள் கனெக்ஷன் தான் ஸோ அதே மாதிரி இந்த கேபிள் எப்பயுமே கனெக்ட் பண்ணும்போது லென்த்தான கேபிள் யூஸ் பண்ணாதீங்க லென்த்தான கேபிள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அதில் உள்ள கேபிளோட ரெஸ்டன்ஸ்னால உங்களுக்கு வந்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிஷன் வந்து ஸ்லோவாகும் அதே மாதிரி சில டைம் கனெக்டிவிட்டி ப்ராப்ளமும் வர ஆரம்பிச்சிடும் அதே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அது சரிங்க இது என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இப்போ அதோட கேபிள் வந்து கரஸ்பாண்டன்ஸ் இதில் வந்து செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்பயுமே நீங்கள் வந்து பவர் கேபிளை கனெக்ட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் ஸோ என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இதோட இன்சுலேஷன் இருக்குது பாருங்கள் இந்த இன்சுலேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட இதுக்கும் இதுக்கும் எவ்வளோ கேப் இருக்குது பார்த்திங்கங்க ஸோ என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சப்போஸ் ஷார்ட் ஆனால் கூட நம்ம ஜாயிண்ட் எங்கே விழும் பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல விழும் இதோட ஜாயிண்ட் வந்து இங்கே விழுந்துடும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா இன்சுலேஷன் வந்து நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து குறைச்சிக்கலாம் நண்பா ஸோ எப்பயுமே ஒரு கேபிளை ஜாயின் பண்ண போகிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி இந்த டிஸ்டன்ஸ் விட்டு தான் ஜாயின் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அவ்வளோதான் நண்பா நம்ம ஜாயின் பண்ணி முடிச்சாச்சு ஸோ நான் இப்போ ஏன் சொன்னால் அப்படின்றது உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் அந்த கேபிளை ஏன் டைவெர்ட் பண்ணி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஸோ பவர் கேபிளோட பாசிட்டிவ் டெர்மினல் இருந்த முன்னாடியும் பவர் கேபிளோட நெகட்டிவ் டெர்மினல் பின்னாடி வந்துச்சு இவன் நம்ம ஜங்ஷன் பிடிச்சி இப்போ இழுத்தா கூட எதுவுமே ஒன்றுக்கு ஒன்று டச் ஆகாது நண்பா நல்லா உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இப்போ ஸோ பாசிட்டிவும் நெகட்டிவும் அதாவது பொசிஷனுக்கு அதாவது போயிடுச்சு ஸோ டேட்டா கேபிள் நம்ம எப்படினாலும் நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பண்ணிக்கலாம் ஸோ ரொம்ப டேட்டா கேபிளை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ட்விஸ்ட் பண்ணாதீங்க சரிங்களா ஸோ இது கேபிள் லென்த் அதிகமாகிடுச்சு நான் அதனால் ட்விஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சரிங்களா முடிஞ்ச வரைக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து எப்பயுமே பண்ணுற மாதிரி பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த சால்ட்ரிங் பண்ணலாம் ஸோ எப்பயுமே பார்த்திங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஜாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி போட்டுக்கணும் ரொம்ப ஸ்ட்ரைட் ஜாயின் போட்டுக்கோங்க ஸோ அதான் வந்து ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் ஸோ போட்டு இப்போ நம்ம இன்சுல இது வந்து நம்ம ஸோ இப்போ நம்ம சால்ட்ரிங் செஷன் வரலாம் ஸோ எப்பயுமே சால்ட்ரிங்க்கு ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னு பார்த்துட்டிங்க பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் தான் நண்பா ஸோ எப்போ சால்ட்ரிங் அடித்தாலுமே வந்து சால்ட்ரிங் பேஸ்ட் இல்லாமல் சால்ட்ரிங் அடிக்காதீங்க அதே மாதிரி சால்ட்ரிங் அடிக்க போகிறீங்கன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சின்ன டிப்பாக எப்பயுமே வாங்கிக்கோங்க
உங்களோட சார்ஜில் ஈஸியாக வந்து ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எப்பயுமே வந்து ஒரு கேபிள்லாம் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா புது கேபிள்லாம் வாங்கணும்னு நினைக்காதீங்க ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜினியர் அப்படின்றவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே வந்து ரெடியாக இருந்துக்கணும் ஸோ உங்களோட இப்போ இதை ரிப்பேர் பண்ண நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் சரிங்களா அதே மாதிரி கேபிளை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கற்றுக்கோங்க இன்னும் ஆர்எஸ் டூ தேர்ட்டி டூ ஆர்எஸ் ஃபோர் எயிட்டி டூ இதை பற்றி நம்ம நிறையா பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இதுக்கு அக்ராஸ் எவ்வளோ வோல்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு அக்ராஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் வோல்ட் இருக்கணும் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் ஆனால் நமக்கு அல்டிமேட்டாக தேவைப்படுற வோல்டேஜ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட்டு தான் நம்ம வந்து வருது ஏன்னா இப்போ பேட்டரியை விட வந்து ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருந்தால் தான் பேட்டரி வந்து சார்ஜ் ஆகும் சரிங்களா ஒன் டுவெண்ட்டி அதாவது அதிகமாக இருந்தாலும் சார்ஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இன்னும் எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும் அதுக்கு அதுமாதிரி ரொம்ப அதிகமாக அதிகமாக இருந்தால் அதிகமாக வந்து நிறையா வந்து கரண்ட் கன்சியூம் பண்ண ஆரம்பிச்சோம் ஸோ சீக்கிரமாக சார்ஜ் ஆகிடும் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் மை மோட்டர்லாம் யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங்னு ஒன்று இருக்கும் அந்த ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கருத்தம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இந்த மாதிரி பெரிய அதாவது அதிகமான கொஞ்சம் ஒரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்கள் பேட்டரி வோல்டேஜ் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் இருக்குன்னா அது வந்து செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வோல்ட் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணும் ஸோ அதனால உங்களுக்கு வந்து பா பேட்டரி வந்து ரொம்ப சீக்கிரமாக சார்ஜ் ஆகிடும் அதே மாதிரி அதுக்கேற்ற மாதிரி கரண்ட்டை வந்து உங்களுடைய இதாக இருக்குது இல்லையா இந்த இது வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்கணும் நம்மளுடைய அதுக்கேற்ற மாதிரி உங்களோட அடாப்டரும் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரெடியாக இருக்கணும்னு நினைப்பா ஸோ இந்த இருக்கு பாருங்கள் இந்த அடாப்டரும் ஸோ அது ரெடியாக இருந்தால் தான் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக வந்து நீங்கள் வந்து எடுத்துக்கிற முடியும் ஓகே நண்பா ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் வந்து மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஸோ அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம் அடுத்த ஒரு சூப்பரான ஒரு இன்சுலேஷன் டேப்பை பற்றி உங்களுக்கு அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன் வந்து நான் சொல்கிறேன் சரிங்களா ஓகேண்பா பை பாய் அடுத்த வ